இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு வீடியோல நம்ம வந்து செல்ஃப் இமுக்கு மூலம் எப்படி ஓல்டேஜ் வந்து ஸ்டெப் அப் பண்றாங்க அதாவது சோக் மூலம் ஓல்டேஜ் வந்து எப்படி பூஸ்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பார்த்தோம் இப்போ வந்து எப்படினா மியூச்சுவல் இமுக்கு மூலம் எப்படி ஓல்டேஜ் வந்து ஸ்டெப் அப் பண்றோம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா காயிலுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வைண்டிங் சிம்பிள் எந்த மாதிரியா இருக்கும்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது காயலுடைய சிம்பிள் இதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் எல்லு அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இதை ஹென்ரி அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட்டால் தான் அழைப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது காயில் காயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலே வந்து இந்த மாதிரி கோர்லாம் இருக்கும் அந்த கோருக்கான சிம்பிள் எப்படின்னா இந்த மாதிரியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் இஎம் படி தான் அதுவும் செயல்படுது இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இது ப்ரைமரி செகண்ட்ரி அப்படின்னு வச்சுருப்போம் இது ஒரு ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டைப்பில் செயல்படுது இப்போ என்னென்னா நான் வந்து இங்கே வந்து சப்ளை கொடுத்தேன்னா என்ன செய்யணும்னா இது மூலம் ஒரு ப்ளக்ஸு உருவாகும் இந்த ப்ளக்ஸு வந்து இந்த கோரில் போடும் இந்த கோரில் பட்ட ப்ளக்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளக்ஸுக்கும் இந்த காயிலையும் போடும் அடுத்து அந்த காயிலையும் போடும் செகண்டரியில் உள்ள காயிலையும் போடும் இது மாறி மாறி போடும் அதாவது பரிமாற்ற முறையில் வந்து பிளக்ஸ் வந்து பரிமாற்ற முறையில் கொடுக்கப்படும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பிளக்ஸ் உருவாகும் அது இதில் படும் இதில் பட்டது மறுபடியும் மாறி மாறி போடும் இதனால் செகண்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளக்ஸ் உருவா பிளக்ஸ் அந்த காயிலில் போட்டு அவுட்புட்டில் வந்து சப்ளை கிடைக்கும் ஆனால் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பொறுத்த வரைக்கும் நேரடியாக நம்ம வந்து டிசி கொடுத்தோம்னா அது வந்து ஃபங்க்ஷனில் செயல்படாது நம்ம ஏசி தான் கொடுக்கணும் ஒரு டிசி சப்ளை நம்ம கொடுத்தாலும் அதை எப்படி கொடுக்கணும்னா ஆசிலேட்டிங் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் சப்ளை கொடுத்து கொடுத்து ஆஃப் ஆஃப் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து செகண்டரியில் வந்து ஃப்ளெக்ஸு வந்து உருவாகும் இப்போ நீங்கள் இதில் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா இதில் மட்டும் ஃப்ளெக்ஸ்டோடைய ஸ்ட்ரென்த்து அதிகமாகி காயில் போயிடும் டிசி கொடுத்தோம்னா அதே இது நம்ம ஏசி மாதிரியாக கொடுத்தோம்னா என்ன செய்யணும்னா இங்கே படுறது ஒரு மியூச்சுவல் யூம் மூலம் ப்ளக்ஸ் வந்து மாறி மாறி வர்றதுனால அது செகண்டரியில் வந்து ஒரு ப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அவுட்புட்டில் வந்து சப்ளை வந்து கொடுக்கும் இப்போ அதை எப்படி செயல்படுது நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஓல்டேஜ் அளக்கிறதுக்காக ஒரு மல்டிமீட்ரு ஒன்று எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் இதில் டிசியில் வச்சுருக்கேன் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பொறுத்தீங்கன்னா எப்படின்னா ஏசி ஓல்டு கொடுத்தா ஏசி அவுட்புட்டாக தான் நமக்கு வரும் ஆனால் இதில் டிசி கொடுத்து அவுட்புட்டில் வந்து நம்ம டிசியெல்லாம் எடுக்க முடியாது இதில் இப்போ நம்ம ஏசி வந்து நம்ம டிசியே கொடுத்தாலும் விட்டு விட்டு கொடுக்கறதுனால என்ன செய்யணும் அப்படி அந்த மாதிரி ஆசிலேட்டிங் பண்ணால் அவுட்புட்டில் வந்து சப்ளை வரும் ஒன்லி ஆசிலேட்டிங் பண்ணால் தான் இன்புட்டில் கொடுக்குற ஓல்டேஜ் வந்து ஆசிலேட்டிங் சப்ளை இருந்தால் தான் அவுட்புட்டில் கொடுக்கும் ஆனால் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி இயர்ஸுக்கு ஏற்றாப்பில் தான் இது வந்து டிசைன் பண்ண இது இது வந்து ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையரில் இருந்ததுனால அதுலேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது டூ தேர்ட்டி ஓல்டு இன்புட் கொடுத்து பதினாலு ஜீரோ பதினாலு அவுட்புட் உள்ள ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரு இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா இதுக்கு வந்து ஃபைவ் ஓல்டு சும்மா கொடுத்து கொடுத்து ஆஃப் பண்ணுறதுனால என்ன செய்யணும்னா அவுட்புட்டில் வந்து ஒரு ஏசி ஓல்டு வரும் நான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரியாக டக்கு டக்குன்னு வைக்க முடியாது ஏன்னா ஃபிஃப்டி இயர்ஸுங்கிறது நம்மளால் சுவிட்ச் ஆன் ஆஃப் பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம லைட்டாக தான் வச்சு எடுப்பேன் ஆனால் அவுட்புட்டில் வந்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம மீட்ரு வந்து அளக்காது இந்த மீட்ரு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கெர்ஸ்லேருந்து இரநூறு கெர்ஸுக்கு உள்ளே உள்ள ஏசி வேவ்ஸை மட்டுந்தான் அளக்கிறதுக்கான மீட்ரு இது அதுக்கு மேலேயோ இல்லை ரொம்ப கம்மியான கெர்ஸை வந்து இந்த மல்டிமீட்ரு அளக்காது ஆனால் டிசிக்கு வந்து கெர்ஸுங்கிறது கிடையாது அதனால் நம்ம டிசியில் வச்சு இங்கே வர்ற ஏசியை நம்ம டிசியாக மாற்றி அளந்து பார்க்கலாம் இது டிசியாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் வேர் ரெக்டிஃபையர் போட்டிருக்கேன் டயோடை போட்டு அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்காக ஒரு கெப்பாசிட்ரு இப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் மல்டிமீட்ருடைய மைனஸ் என்ன வச்சுக்கிறேன் ஏற்கனவே இது டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தனால ஓல்டேஜ் நிற்கிது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ ஓல்டு இருக்குது இது வந்து என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மராக இருந்தது நான் இப்போ வந்து இது வந்து ஸ்டெப் அப்பாக யூஸ்
ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே ப்ரேமரியாக இருந்தது செகண்ட்ரியாகவும் செகண்ட்ரியாக இருந்தது ப்ரேமரியாகவும் நம்ம மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் இது ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இப்போ ஃபைவ் வோல்டு பவர் சப்ளை ஒன்று எடுத்துருங்க காமனாக ஃபைவ் வோல்டு பவர் சப்ளை ஃபைவ் வோல்டு இதை நான் என்ன செய்கிறேன்னா சப்ளை வந்து கொடுக்காமல் வச்சு வச்சு எடுக்கிறதுனால அவுட்புட்டில் வந்து ஒரு ஹை வோல்டு வரும் இதை நான் வச்சுக்கிட்டே இருந்தேன்னா வராது அதை நான் வச்சு வச்சு எடுக்கணும் அப்போ தான் வரும் போட்டோ சப்ளை இந்த மாதிரி வச்சு வச்சு எடுக்கும்போது அவுட்புட்டில் வந்து நமக்கு சப்ளை வரும் நூற்றி தொண்ணூறு வோல்டு ஆனால் அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து நூற்றி இருபது வோல்டு தாங்கும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது வெடிச்சிடும் இப்போ டிச்சார்ஜ் பண்ணிக்கிடுவோம் சப்ளை மறுபடியும் வரும் <coughs> பயன்படுத்துகிற எல்லாமே ஃபிஃப்டி கேர்ஸ் இருக்கனால ஃபிஃப்டி கேர்ஸ்க்கு ஏற்றாப்பில் சுச்சிங் கொடுத்து அவுட்புட்லேயும் ஃபிஃப்டி கேர்ஸு டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த மாதிரி தான் இன்வெர்ட்ரெலாம் செயல்படுது